ഭാരതം ഇന്ന് സ്വതന്ത്രമാണ് ജനാധിപത്യം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ഘടനയുടെ ആണിക്കല്ലായിരിക്കുന്നു ഇതിനുവേണ്ടി വൻപിച്ച മുതൽ മുടക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മുതൽ മുടക്ക് ത്യാഗമാണ് എല്ലാ തുറകളിലും പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ത്യാഗം കുഞ്ഞുങ്ങളും വൃദ്ധന്മാരും സ്ത്രീകളും അടക്കമുള്ള ആയിരക്കണക്കായ രക്തസാക്ഷികളുടെയും ത്യാഗികളുടെയും രക്തത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച അടിത്തറയിലാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗധം കൊടിപറത്തി നിൽക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കും മൂലധനം എന്തിനു ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ജനാധിപത്യ ഭരണം വേണം കൃഷിഭൂമി വേണം തൊഴിൽ വേണം സുഖമായ ജീവിതം വേണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മുടക്കാനുള്ള മൂലധനം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആപാലവൃദ്ധൻ ജനങ്ങളുടെയും ത്യാഗമാണ് ത്യാഗം മാത്രമാണ് കേശമുമ്മിത്താൻ ദിവാഞ്ചിയുടെ ഗവൺമെന്റ് പതിച്ചു കൊടുത്ത പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് കുടുംബങ്ങൾ താമസമുണ്ട് വർഷങ്ങളായി അവരവിടെ താമസിച്ചു വരികയാണ് ആ ഭൂമി അവർക്ക് പതിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി സമരം ചെയ്യണം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത് എന്താ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം മമ്മൂട്ടി അവിടം വരെ ഒന്ന് ചെന്ന് ഈ പുറമ്പോക്കിൽ താമസിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അവരോട് സംസാരിക്കണം അപ്പൊ രവി വരുന്നില്ലേ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ഇടുന്നത് ഉറങ്ങണം അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറങ്ങണ്ടേ ഞാൻ പെണ്ണ് കിട്ടിയിട്ട് ഏഴ് ദിവസം കൂടി ആയില്ല അത് നേരാ മണവരെ കഴിയേണ്ട ദിവസം അല്ലയോ വെളുത്തവഞ്ഞേ രണ്ടു ദിവസമേ ഞാൻ മണവറയിൽ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ താൻ പോയാൽ ഇന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഒക്കെയുള്ളൂ മണവറയിൽ ഉറങ്ങണമാണോ വെളുത്തവഞ്ഞേ വലിയ കാര്യം പിള്ളേരെ കാണുന്നല്ലേ ഞാൻ പോകുന്ന എന്റെ രണ്ടു പിള്ളേരെയും കാണാൻ വേണ്ടിയാ അവർ രണ്ടു എന്നെ കാണാ വലിയ ബഹളമാണ് ആ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ വെറുതെ പിള്ളേരെ പോയി പറയണ്ട മാധവി ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ ആ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഒരു രസവുമില്ല തന്നെ തിരക്കിയാൽ കാണാൻ കൂടി കിട്ടുകയില്ല ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ സമയം പോക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല എനിക്ക് സമയം തികയുന്നില്ല താൻ കണ്ട ദാരിദ്ര്യക്കൂട്ടങ്ങളുടെ കൂടെയല്ലേ നിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അറുപോഡ് ഞാൻ പറയുന്ന നിനക്കും നീ പറയുന്ന എനിക്കും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തെ പറ്റി നാം സംസാരിക്കണ്ട വീട്ടിലോട്ട് കയറുന്നോ വരാം എന്നാ വാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നബീസ് അവൻ നമ്മുടെ എടുത്തോണ്ട് പോയി അപ്പോൾ അപ്പുന്റെ ഒരു പിണക്കം ഉടനെ അവനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഈ മേത്തച്ചികളുടെ കൂടെയെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അയക്കുന്നത് എന്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബം വരെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നവരാണ്ടോ നബീസെ കണ്ടാ പിന്നെ അമ്മണി എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്ക് പോലും ഇല്ല ഞാൻ ഈ ജുബോൻ അയച്ചിട്ടേക്ക് വരാം അമ്മണിക്ക് എത്ര വയസ്സായി ശാരദയെ കണ്ടാൽ പ്രസവിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുകയില്ല മധുവിന്റെ കണ്ണിന്റെ തകരാറാണ് ശാരദ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഏയ് എന്തിന് ഞാനൊരു വികാര ജീവിയാണ് വളരെ ദുർബലമാണ് എന്റെ മനസ്സ് ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞു പോകും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്റെ വേദനകൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ശാരിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്നെ ശാരത എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി എന്റെ ഭർത്താവ് പോലും ഓമന പേരിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാറില്ല വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എനിക്ക് നേരായ ധാരണകളേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സുഖം തന്നെ ഞാൻ ഈയിടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ഞാൻ ഈ മധുവിനെ പറ്റി ഓർത്തിച്ചിരിക്കാണ് അയാൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോ കണ്ണി കൂടെ വെള്ളം വരും മിക്കവാറും ഇവിടെ വരും രവി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ കാണുകയില്ലെന്നറിയാം ആ വന്നാ ഒരുമാതിരി അളിഞ്ഞ വർത്തമാനം പറഞ്ഞോണ്ട് 
തടഞ്ഞങ്ങിരിക്കും ഓ എനിക്ക് വെറുപ്പാ അപ്പോഴേ നമ്മളിങ്ങനെ പരദൂഷണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാ മതിയോ പിന്നെ എന്ത് വേണം അല്ല ഞാൻ കൊറേ ദിവസം കൂടെ വീട്ടിലോട് വന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഓ ഇവിടെ അങ്ങ് ആരുമില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എന്നെ പിന്നെ പറയാ ആരാ ആരാ അതാ നോക്കൂ ഏ വലിയ കുഴപ്പമില്ല 
ಬಡವಾಡಿ ಕಾಮುಕೆ ನಿನಗೆ ಮಮ್ಮೂಟಿ ಕಾಲ ತನ್ನ ಮದಿ ಎಂದು ಬರೆದಿರಿದಪ್ಪಳಿ ನಮ್ಮಳ ನಿಂದೋಟು ಬರಜ ಬರಜ ಅವ ದಾಸಿಗಳು ಬೆಳಪಾ ಕಾಲದ ಬರಿಯ ಭೂವೈ ಚೈದಪ್ಪಳಿ ನಮ್ಮಳ ನಿಂದೋಟು ಬರಜ ಬರಜ ಇನ್ನು ಆ ಹಾವಕ್ಕೆ ಬಡ ಬರತ್ತೆ ನಮ್ಮಳ ಬಿಡಿಸವನ ಪೊಲೀಸಿ ಕೊಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಳವನ ಮೈಯ ತಾಕು ಸರಾಕ ಯಾರು ಇವಡೆ ವೀಟಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಡು ಕಟ್ಟಿದೆ ಹಾಜರಾಕಲ್ಲ 
ഈ ഇടക്കട്ടെ ഈ നബീസാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി പിന്നെ ഇത് അഞ്ചാഴ്ച തികഞ്ഞു ഇന്നേക്ക് അഞ്ചാഴ്ച തികഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഇസ്ലാം ആയതുകൊണ്ട് നിന്നെയും ബാപ്പാനെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോണില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മമ്മൂട്ടി ഇവിടെ വരുമ്പോ ആ വിവരം നമ്മൾ ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കണം ഞാൻ കഥ അടച്ച് കിടന്നോട്ടെ പപ്പ ആ ശരിക്കും അടച്ച് കിടന്നോളണം നമ്മൾ ഇതിലെ പൊക്കോളാം ഇവിടെ വെച്ച് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല മറ്റെവിടെങ്കിലും വെച്ച് സംഭവിച്ചാൽ വിഷമില്ലേ രവി ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറയരുത് മറ്റെന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം െപ്പോലുള്ള പ്രമാണികളുടെ വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് തന്നെ പിശ കാണും ഞാൻ പോയിക്കോളാം പരിഭവിച്ചാണോ ഓ ഒരു പരിഭവമില്ല ആ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന കാര്യം ദയവ് ചെയ്ത് ആരോട് പറയാതിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമില്ലാത്ത ചെറിയ ഉപകാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയും അത് ചെയ്ത് നിശ്ചയമായി രവിന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തല്ലേ ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റി പോവാ 
വൈകുന്നേരത്ത് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ പോയി ഇന്ന് അവിടെ കഴിയാമെന്ന് കരുതി ആ വലിയ ബംഗ്ലാവിൽ ആകെ അസൗകര്യമായിരുന്നു കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോന്നു റോഡിൽ ഇറങ്ങിയതും പോലീസ് പറയുന്നു അയ്യോ എന്താ ചിന്നമ്മക്ക് ഭയമാണോ പിടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ കഴിയാൻ സൗകര്യമുണ്ടോ അല്ലേ ഇവിടെ എന്തെന്നാ സൗകര്യക്കുറവ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും ബാക്കിയില്ലല്ലോ ഈ അടുപ്പ് പോലെ മാറ്റിയിട്ടെ അവിടെ പൊട്ടിലിട്ട് വരാം ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ അടുപ്പ് പോലെ പിഴുതാൽ നാളെ കഞ്ഞി വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് മുറ്റത്ത് അടുപ്പ് കൂട്ടാം ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാലേ കോഴികളും ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണോ ചിന്നമ്മ കുറുക്കന്മാര് ധാരാളം ഉണ്ട് പോലീസുകാരെ പോലെ പതിഞ്ഞു നടക്കുക കോഴിയെ പിടിക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുവാണെന്നാ ചോദിച്ചത് ആഞ്ഞിരിക്ക കുത്തിപ്പൊടിച്ച് വേവിച്ചതാണ് നിനക്കെന്ത് പറ്റി കുറച്ചരി വാങ്ങാൻ പലയിടത്തും നടന്നു എനിക്ക് സദ്യ ഒരുക്കി തരാൻ കഴിയാത്തോണ്ടുള്ള സങ്കടമാണ് മണ്ടി ഇന്നലെ പോലും ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഈ ആഞ്ഞലിച്ചക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സംതൃപ്തിയും സുഖവും ഒരു ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നോളം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അടുപ്പുകല്ല് പിഴുത് മാറ്റി ഈ കിടക്കയിലെ ആനന്ദം പട്ടുമത്തയിൽ കിടന്നാലും എനിക്ക് കിട്ടുകയില്ല എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അല്ല കാരണം എന്റെ തലയ്ക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വിലയുണ്ട് നിത്യദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നതാണ് ഈ കിടക്കയും ഈ ആഞ്ഞിൽ ചട്ടി ഞാനൊരു പുതിയ മനുഷ്യനാണ് എന്റെ ഹൃദയം യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ വികാരങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാനദ്ദേഹത്തിന് ആഹാരം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു കുറിപ്പങ്ങളെ അങ്ങനെ ഉയർന്നൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ അവനെ എവിടെയും ഇട്ട് പിടിക്കും എന്നാ ഈ പെരക്കാത്തോട്ട് കയറി പിടിച്ചോണ്ട് പോയിക്കാട്ടെ നിങ്ങൾ അവനെ ഇതിനകത്ത് ഒളിച്ചിരുത്തത്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിയാമാരും കുടിയടപ്പുകാരുമാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്ദിയോട് കാണിക്കൂ നന്ദിയോട് കാണിക്കത്തില്ല ആ രവിയും കൂട്ടരിയും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടാ പറ്റത്തില്ല അവൻ മരുന്നാട് മുടിക്കും അവർ ഈ വഴിക്കെങ്ങാനും വരുത്തുപോക്കുണ്ടോന്ന് ഒന്നും നോക്കിക്കോണം ഞാൻ അതിനായി ചുറ്റി നടക്കുന്നത് അതെ പിടിച്ചു കൊടുത്ത അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടും എനിക്ക് പിടിക്കാനും ഒന്നും മേലാ ചമ്പ്രാ ചെയ്തോ നീ ചുമ്മാരണ പലരാ അമരെന്തോ ചെയ്യാനാ 
എന്റെ കൈ കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴേ തൂക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അയ്യായിരം രൂപയും വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് തോക്കും കഠാരിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നേ തോക്കോ എന്നെ എടുക്കാനാ ആ എന്നാലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു രഹസ്യം പറയാം ഈ രവിയെ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ട കണ്ടു ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം രവി കൊണ്ട് പതുങ്ങി 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 കൈതക്കാട്ടിലോട്ട് ഒളിക്കുന്നു ഞാൻ ചാണ്ടി അവന്റെ പെടലിക്ക് പിടിച്ചു തൂക്കിയെടുത്തിന്റെ മുമ്പ് കൊണ്ട് നിർത്തി എവിടുന്നാന്ന് അറിഞ്ഞില്ല രണ്ടു വശത്തു നിന്നും തോക്കും വലിച്ചെടുത്തോണ്ട് എന്റെ മുന്നിലോട്ടൊരു വരവ് ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചു അയ്യോ പേടിച്ചില്ലയോ പേടിയോ എനിക്കോ കൊള്ള ഞാൻ ഉടനെ ഇടുപ്പിന്ന് നഹം വെട്ടുന്ന ആ കൊച്ചുപുച്ചാത്തി എടുത്ത് നഹവും ചിരണ്ടിക്കൊണ്ട് അവന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഡാ ഡാ കൊച്ചന് ഡാ രവി നീ എന്ത് വേണം ഈ പൊട്ടക്കോഴിലും പൊക്കി കാണിച്ചോണ്ട് എന്റെ മുന്നേ നിൽക്കുന്നേ തോക്ക് വേണി രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് തരാവട നിനക്ക് എന്റെ കൈ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമോ എന്ന് പറയും എന്റെ വെളുത്ത കുഞ്ഞ് അവൻ എന്റെ കാലി നെടുമ്പാടെ അങ്ങ് വീണു കാലി കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് ഇട്ടോറോ എന്നൊരു കരച്ചില് എന്റെ പൊന്ന് കുറുപ്പേട്ട എന്നെ രക്ഷിക്കണേ നീ പറഞ്ഞത് തന്നെ അവനെ എനിക്കും അപ്പൊ തോന്നിയത് മേലാ നിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ കണ്ടുപോയത് ഇല്ലേന്ന് വലിയ വായിക്ക് വിളിച്ചു നോക്കോട്ട് പോയവന് പിന്നെ ഇതേ വരെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്യം വിട്ടു കളഞ്ഞല്ല വലിയ നഷ്ടമായി പോയി ഇത്യൻ രവിയെ കണ്ടിട്ട് വെറുതെ വിട്ടു കളഞ്ഞെന്ന് പോലീസുകാരോടൊന്ന് പറയണം കൊച്ചേ മണ്ഡലത്തിലൊന്നും കാണിക്കരുത് എനിക്ക് പോലീസിനെ അല്ലല്ല പോലീസ് എനിക്ക് പോലീസിനെ എനിക്ക് പോലീസിനെ അല്പം പേടിയാ കേട്ടോ രവിയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാര്യയല്ലയോ ആ എന്നെ വിളിക്കാൻ വരിക വീട്ടിലാണ്ട് ജോലിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണമെന്ന് ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ അവളവളെ പോക്കിന് പോകാൻ പറയടി നീ അവിടെ പോയി ജോലി എടുത്താലുണ്ടല്ലോ പോലീസ് നിന്നെ അങ്ങ് തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോകും ആ ഞാൻ പോവില്ല വെളുത്തോഞ്ഞേ നല്ല അറിവും കിട്ടിയാണെങ്കിലേ എന്നെ അറിയിക്കാൻ താമസിപ്പിക്കല്ലേ അമ്മ വേലയ്ക്ക് പോയപ്പോ പറഞ്ഞായിരിക്കും ആ കുറിപ്പ് വല്ലതും സംശയിച്ച എന്തോ കുട്ടികളുണ്ട് ഉണ്ട് നീ ഉറങ്ങെ പുറത്തു പോ ആ കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കരുത് ആരെങ്കിലും നിന്നെ പിന്തുടർന്ന് വന്നാൽ അപകടമല്ലേ എന്തിനാണ് നീ വന്നത് ആ കുറിപ്പ് നിന്നെ കാണുക കൂടി ചെയ്തു വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സാറില്ല നീ പരിക്രമിക്കുന്ന ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിന്റെ ക്രമവും ചിട്ടയും നിനക്കറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് പറ്റിയ അപകടമാണ് ഇപ്പോഴെന്തിനാ വന്നത് ഒന്ന് കാണാൻ സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കുക സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കുക പോലീസുകാർ വീട്ടിൽ ചെയ്ത ശല്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു നല്ലൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ഇതെല്ലാം സഹിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ച് നീ സമാധാനിക്കണം ഞാൻ എന്തും സഹിക്കും അങ്ങേ അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയാൽ അവരെന്നെ കൊല്ലും പക്ഷെ എന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അയ്യായിരം അല്ല അൻപതിനായിരം വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും എന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അതോർത്ത് നീ ദുഃഖിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ നീയാണ് ദുഃഖിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം സഹിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ വളർത്തണം നിന്റെ മനസ്സ് ഒട്ടും പതറരുത് 
എന്ത് കഷ്ടപ്പാടും സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവളാണ് ഈ ശാരദ അതോർത്ത് വിഷമിക്കരുത് ശരി എന്നാൽ ഇനി താമസിക്കണ്ട കുട്ടികൾ അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വേണ്ട വേണ്ട അവരെന്നെ കാണരുത് കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും ഒളിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല അത് അപകടമാണ് അയ്യോ അവരെപ്പോഴും അച്ഛനെ കാണണമെന്നും പറഞ്ഞ് ശാഠ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മോൾ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ വികാരത്തിൽ നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ടു പോയാൽ അത് അപകടത്തിന് കാരണമാണ് കുട്ടികളോട് അച്ഛനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കും അവർ ആഗ്രഹിച്ച് പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരെ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് അപകടമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എങ്കിൽ വേണ്ട എന്നാൽ നീ വേഗം പോകും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അധിക നേരം ആശിപ്പിച്ച് നിർത്തരുത് തന്നെയുമല്ല എന്റെ തന്നെ നിയന്ത്രണം ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകും ശാരദ അങ്ങ് ഒരു വിധത്തിലും എന്നെയും മക്കളെയും ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത് പക്ഷേ പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ പെടരുത് ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ നാട്ടുകാരിൽ വിശ്വസിക്കും ഓ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ടെക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇല്ല കൊല്ലം ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റി കോറിയറെ ചെങ്കോട്ട അടുത്ത് വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ മുഖേനയുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വേർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ചക്കകം ബന്ധം വീണ്ടും കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും സംഘടനകളായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിവ് ആ ആണ് ഈ സർക്കുലറിന്റെ കുറെ കാപ്പികൾ ഇന്ന് തന്നെ സൈക്ലോ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യാം ശരി പിന്നെ നമ്മുടെ മകനില്ലേ അപ്പു അവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ചില രഹസ്യ കത്തികളും രേഖകളും അവന്റെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തയക്കുന്നത് ആ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവനും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ 
ने भी ऐसा मल मिले का
എങ്ങനെ നടത്തും ചേച്ചി എങ്ങനൊക്കെയോ ഇതുവരെ ഉന്തി തല്ലി നീക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പട്ടിണിക്കിടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോനെ അവള് കുഞ്ഞല്ലേ അയ്യോ അരിവെന്തോന്ന് നോക്കട്ടെ ഏതായാലും വന്നതൊക്കെ വന്നു വാപ്പായുടെ വഴക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി കട തുറന്ന് കച്ചവടം നടത്താൻ നോക്കണം ഉള്ളതുപോലൊക്കെ മതി എനിക്ക്
അവക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലേ ചുമ്മ പുട്ട് തിന്നുന്നതിനും വില കാശു ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയേ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ മോളെ കൊച്ചുമോ കൊച്ചുമോ ഇല്ലേ വരുന്ന് എന്റെ പൊന്നും കൂടെ തൈഡി സാറേ വലിയ വസ്തുവും വകയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലെ എനിക്കുള്ള സ്വാധീന ശക്തിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പിടിയൊന്നും ഈ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവന്മാരെ എല്ലാം നുള്ളിപ്പെറുക്കി ഞാൻ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിക്കാം ആ രതിയെ പറ്റി വല്ല വിവരവും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏമാരോളി ഇന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കല്ലേ എന്നോട് രഹസ്യമായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് ഒരു പ്രമോഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യമാട്ടിയാ ഞാൻ തന്നോളാം പക്ഷെ അവന് ദേഹോദ്രം ഏൽപ്പിക്കരുത് അവൻ നമ്മളെ പയ്യട നമ്മളുടെ ഒരു ഷാക്ഷസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവും നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂണിഫോം ഇട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ദോഷം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാ അവനെ നമ്മൾ ദേഹം ഏൽപ്പിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഏറ്റു ഐഡി സാർ ഒന്നും മോശക്കാരി അല്ലൂടി മോളെ ആരാ ഈ കൊച്ചു നമ്മുടെ രവിയുടെ മോളാന്നു അതെ അവൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാ മോശക്കാരി ആകുന്നു അവൾ അച്ഛനാന്നെ സകല പോലീസുകാരെയും കാല് വെട്ടിച്ച് നടക്കുന്നവനാ വേണ്ടി വന്ന ഓട്ടായിട്ട് വരെ അവ മക്കളെയും പിള്ളേരെല്ലാം കുരുത്തം കിട്ടങ്ങളായിപ്പോയി നീയും രവിയുടെ മോനാന്ന് പറ നിന്റെ പേരെന്തുവാ ഞാൻ പറയാം പേര് പേരയ്ക്ക നല്ല വിത്ത് തന്നെ നീ മിടിക്ക ആണല്ലോടി മോളെ ഞാൻ മോളല്ല കേട്ടോ ലവിസ ബേബി എനിക്ക് ഈ പെൺകൊച്ചുങ്ങൾ വല്ല ഇഷ്ടവാ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കെട്ടിലെ അതായത് കായം കൊളുത്തുകാരി ഇതുപോലൊരു പെൺകൊച്ചുണ്ടായിരുന്നു ബഹു മിടിക്കുക ഈ പ്രായത്തില് വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചു പോയി ഈ കൊച്ചിന്റെ മുഖത്തൊരു വളർച്ച കണ്ടു നബിസ ബേബി ജലദോഷമാ നല്ല പുളിച്ച മോര് കൊണ്ടുവന്ന് പുളിയാറിലിട്ട് കടുകുരുത്തി കൊടുത്താ മതി എന്റെ ഒരു കൊച്ചിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊടുത്തതേ ഉള്ളു ആ ചത്തുപോയ കൊച്ചിനാണോ അപ്പു നീ വീട്ടിലോട്ട് പോ അമ്മ അന്വേഷിക്കും കാല് പറഞ്ഞ കുറെ പിള്ളേരുണ്ട് തള്ളമാര് പെറ്റെടുത്ത് റൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ടേക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ കൊച്ചുങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമല്ല അല്ല ലബിസ ബേബി അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലയോ ചത്ത കൊച്ചിനാണോ പുളിയാറിലെ കടുക് വറുത്ത് കൊടുത്തതെന്ന് ചത്ത കൊച്ച് കായം കൊടുത്ത കാര്യത്തിലെ കൊച്ചു പുളിയാറിലെ കടുക് വറുത്ത് കൊടുത്തത് മൂവാറ്റു പുഴ കാര്യത്തിലെ കൊച്ചു നിന്നെ ഞാൻ പെറ്റി കേസിൽ കേട്ടു ആ എടുത്ത കള്ളെന്ന് പറയത്തുള്ളൂ ലബിസ ബേബി അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയെന്ന് അപ്പു നീ എന്തിനാ വല്ലവരെയും കളിയാക്കുന്നത് അയാളെ പോക്കറ്റിലെ മൂട്ടിനെ തപ്പിയപ്പോ ആളെ വീണാണ് ഞാൻ ചവിട്ടി പിടിച്ചു നീ കുറച്ച് അധികമായി പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം നീ പിള്ളേരെ മാത്രം കടയിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങ് പോകുന്നത് അവർ അവിടെ ഇല്ലാത്ത നാശമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കും ആയിരിന്റെ പാക്കറ്റ് അങ്ങ് താഴെ വീണതാ സൂക്ഷിക്കണം കേസിന് വളരെ പ്രയോജനമുള്ള കത്താണ് എന്നാ ഇത് ചേച്ചി വെച്ചോളാം ഞാൻ ഉടനെ രവി ചേട്ടന് വിവരം അറിയിക്കാം അയ്യോ ഇവിടെ വെച്ചേക്കണ്ട പോലീസുകാർ ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങാത്ത ദിവസമുണ്ടോ എന്നാ ഞാൻ വെച്ചോളാം ഞാനുടനെ അമ്മയും കൊച്ചാട്ടനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ് എന്നുച്ചക്കലത്തേക്ക് പോലും നാഴിയരെ ഇവിടെ ഇല്ല എന്റെ പിള്ളേരെ പട്ടിണിക്കിരുന്നത് എങ്ങനെ അമ്മയെ കണ്ട് കുറെ നെല്ലോ അരിയോ എന്തെങ്കിലും തന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പറയാം ചേച്ചി പോയി പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാതിരിക്കത്തില്ല ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്ന് വിചാരമുണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാണം കെട്ടും പോവുകയാണ് 
കൊച്ചുങ്ങൾ ഞാൻ കരയിൽ ഇരുത്തിക്കൊള്ളാം ചേച്ചി പോയിട്ടു അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ ആരെക്കാളും എന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്തു തന്നെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ സഹിക്കും പിന്നെ എന്തിനു നീ ഇവിടെ പിള്ളേർ പട്ടിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി വന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്റെ സഹോദരനും അമ്മയുമായത് കൊണ്ട് വന്നു എന്റെ ഭർത്താവിനെ ദുഷ്ടി പറയുന്നത് കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഞാനിത് കേട്ടു നിൽക്കുകയില്ല മോനെ ഇച്ചിരി പിന്നെ ഇത്ര വരെ ആളിന്റെ ഒരു ഭാര്യ എന്തിനോട് അത്താഴത്തിന് അനുചോദിക്കാൻ വന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വന്നത് തെറ്റ് പോട്ടെ ഇനി വരില്ല ചേട്ടാ ഈ നാട്ടിൽ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ വളരെയേറെ ഉണ്ട് രവിയുടെ ഭാര്യയും മക്കളും പട്ടിണികളൊന്നും മരിക്കുകയും പറ്റുമില്ല വേണ്ട സുഖമായി ജീവിച്ചു ഈ അമ്മ എവിടെ പോയിരിക്കാം എനിക്ക് വിഷമിട്ട് വയ്യ ഇപ്പൊ വരും ചേട്ടാ നിനക്ക് വിശക്കുന്നില്ലേ എന്നാലേ നമുക്ക് കൊച്ചുമാരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം മൂത്താപ്പ വഴപ്പോര് മൂത്താപ്പ പറയുന്ന അന്ന് മോൾ കാര്യമായി എടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഇല്ല മോൾ പിട്ടു തിന്നോ കുറച്ച് ചേട്ടനും കൊടുക്കണം കേട്ടോ അമ്മയെ കണ്ടില്ലല്ലോ അമ്മ ഇപ്പൊ വരുമോനെ കൊച്ചുമ്മയുടെ വാപ്പ ഇപ്പം പോകും ആ നേരം കൊച്ചുമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല അപ്പം നമുക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ കേട്ടോ നല്ല കാലത്തെ ബന്ധുക്കളുള്ളു നബീസ ഈ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയായാലോ ചേട്ടനും അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല ഏതാണ്ടൊക്കെ ഞാനും പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ടിണിയായി പോകുമല്ലോ നബീസ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാവും ചേച്ചി ഇരുന്നാടി അരി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് വാപ്പ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എടുത്തു തരാം വാപ്പ എപ്പോഴും ഒളിച്ച് ഇങ്ങനെ എത്ര നാൾ നീ സഹായിക്കും ചേട്ടാ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ അച്ഛനെ പോലീസ് ഒന്നും പിടിക്കത്തില്ല നീ എന്തിനാ 
പറയുന്നു എന്റെ മക്കൾ അവിടെ ഇരിക്കുക അമ്മ ഇപ്പ കഞ്ഞി വെച്ച് തരാ മോള് കരയണ്ട കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട മോള് തിന്നു ചേട്ടനും ഞാനും തിന്നതാ ഇതാ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട എന്റെ മോള് തിന്നു വലിയ ആളുകൾ നമ്മൾക്ക് ആരുമില്ല ദൈവം മാത്രം പിന്നെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ എന്റെ മോളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ വരുന്നു അമ്മയും മതവും കൂടി അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവൾ ഓരോന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമൊന്നുമില്ല വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം ഇവളെന്താണ് അമ്മയുടെ പേരിൽ നിന്ന് മാറാതെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നീഞ്ഞു വാ മൊളിഞ്ഞു വാ മാമൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വാ നീ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ അയക്കുന്നില്ല അതെന്താ എല്ലാം കണ്ടുകെട്ടിയപ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പുസ്തകം എടുക്കരുതെന്ന് മാത്രമേ അപേക്ഷിച്ചുള്ളൂ അതിനുള്ള മനുഷ്യത്വം പോലും അവർക്കുണ്ടായില്ല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ അവരെ സ്കൂളിൽ അയക്കും മോള് പോയി അടുപ്പിൽ തീ എരിയുന്നുണ്ടോ നോക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും ഇല്ല നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അങ്ങനെ ആർക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആപത്തല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് വിശേഷിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആളുകൾ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശാരദ എന്നെ മറ്റു രീതിയിൽ വിചാരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശാരദയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ദൗർബല്യം മറ്റു വല്ലതും സംസാരിക്കൂ അപ്പോ ആ നീ എവിടെയാണെന്നാ ചോദിച്ചത് ശാരദയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അതെ ആളുകൾ പറയുന്നത്ര ചീത്തയല്ല ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് കുറച്ചു നാളുകളായി ശാരദയെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഹൃദയ വേദന അടുപ്പിൽ തീരുന്നുണ്ടോ മോളെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ് ഞാനും ശാരദയുമായുള്ള ഹൃദയ ബന്ധം മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനില്ലേ എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ ഓ നബീസ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം എന്താ വന്നത് കുശലം അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണ് അന്വേഷിക്കുന്നു ഇവരൊക്കെ കൂടാണ് നാട് നശിപ്പിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ വലിയ ആളുകളല്ലേ അസലാറിയാക്ക കടമുക്കിലേക്ക് പോകുന്ന കണ്ടല്ലോ നിബിസ ബിബി അല്ലേ ശാരദാമയ്ക്ക് തലവേദനയാന്നോ ഒരു പണി ചെയ്യാ നല്ല കുറച്ച് കരിന്തുമ്പ കൊണ്ടുവന്ന് ഞൊങ്ങണം തുമ്പയല്ല തുമ്പപ്പൂ എടുക്കുന്ന കരിന്തുമ്പ 
കൊണ്ടുവന്ന് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നെയ്യിലെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി അലപ്പത്തിരിക്കണം ചന്ദളം അരച്ചത് അരച്ചൂട്ടിയത് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് പോരാ കൈ കൊണ്ട് അരച്ചത് ഡാ ഇത്തരച്ച് രണ്ട് കിഴിയാക്കണം എന്നിട്ട് തുമ്പച്ചാറത്തിന് തിളപ്പിച്ച് ചെറു ചൂടോടെ നെറ്റിയിൽ ഊന്നണം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഊന്നിയാൽ ചത്തുപോകും ചെറുക്കനെ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ശാസിച്ചേക്കണം നീ ആളെന്ന മോളെ എന്നെ കളിയാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മള് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഇരിക്കുമ്പം നമ്മൾ ശങ്കരാരാമപ്പുള്ള അദ്ദേഹമാണ് ഏമാൻ അന്നും നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇടത്തില്ല അതാ നമ്മളെ ഒരു രാക്ഷസ് ഏമാന് എന്നെ കൊണ്ട് യൂണിഫോം അടിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഏമാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പം ഏമാന്റെ ഭാര്യ തലയും കുത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മള് തന്നെ പോയി കരുന്നുമ്പ് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഏമാന്റെ ഭാര്യക്ക് ഈ പ്രയോഗം ചെയ്തു ഏമാൻ തങ്ങനാശ്ശേരി നിന്ന് പോകുന്നവരെ കാന്തിപ്പള്ളിയോട് യൂണിഫോമോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറുക്കനെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ശാസിച്ചേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചന്ദന പത്ര മാറ്റാ പോകാൻ അങ്ങനെ വേണമല്ലോ അവൻ വളരെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ നേരെയാ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യാനാ പിന്നെ നമ്മൾ പോയേക്കാം ഇവിടെ പേപ്പർ വല്ലതും കേട്ടുണ്ടോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞുപോയി ഏമാ വിളിക്കുന്നു എന്തിനാ ഏതാണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മേ പോകണ്ട എന്തിനാ നബീസ പേടിക്കണ്ട മോളെ അമ്മ ഇപ്പോഴിങ്ങി വരാം വേണ്ട മോനെ അമ്മ ഇപ്പ വരാം നബീസ പെരിയെ പറ്റി വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജീപ്പിലോട്ട് കയറണം െ കിട്ടുന്നവരെ നിങ്ങളെ ജയിലിൽ വെക്കാൻ പോവുക അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാൻ അവർക്ക് ലേശം കഞ്ഞി കൊടുക്കട്ടെ എന്നെ വിടൂ എന്നെ വിടൂ അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ
പേടി ആവുന്നു ചേട്ടാ അച്ഛനും അമ്മയും പോയി കൊച്ചു മയം വരത്തില്ല നമുക്ക് പോ എവിടെയാ ചേട്ടാ പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകരണം നില്ല ചേട്ടാ തീർത്തൂ എന്റെ വീണ കമ്പിയെല്ലാം 
விலை கெடுத்து பாஷ்பதாரையாகே வடிச்செடுத்து ஸ்வந்தம் சுந்தரி மார் கணியுவான் குணுக்கு தீர்த்து என்றே பாஷ்பதாரையாகே வடிச்செடுத்து ஸ்வந்தம் சுந்தரி மார் கணியுவான் குணுக்கு தீர்த்து எந்தி வீண கம்பி எல்லாம் விலை கெடுத்து அவர் எந்த கையில் பூட்டுவானொரு விலங்கு தீர்த்து எந்த வீண கம்பி எல்லாம் விலை கெடுத்து மண்குடிலில் இருக்கு ஞானா பொன்புலரி வருந்ததும் நோக்கி நோக்கி என்கினாவின் மண்குடிலில் இருக்கு ஞானா பொன்புலரி வருந்ததும் நோக்கி நோக்கி என்கான சேகரத்தின் பூக்கணி காணான் பொன்னுஷசே பொன்னுஷசே வந்து சேர்னாலும் எந்த கான சேகரத்தின் பூக்கணி காணான் பொன்னுஷசே பொன்னுஷசே வந்து சேர்னாலும் ஓ வந்து சேர்னாலும் ஓ வீண தம்பி எல்லாம் விலை கெடுத்து அவர் எந்த கையில் பூட்டுவானொரு விலங்கு தீர்த்து எந்த வீண கம்பி எல்லாம் விலை கெடுத்து கரண்டா 
ഇന്ന് വരാൻ പറയും രണ്ടു വർഷം ചോറ് വരാം
സ്നാര ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ പുള്ളിക്കാരൻ വല്യ ആളായിരിക്കുക ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ആളില്ലയോ പുള്ളിക്കാരൻ വല്യ ആളായിരിക്കുക വല്ലപ്പോഴും ഇത്ര നല്ലെണ്ണ തല വെച്ചൊന്ന് കുളിക്കണം പാപ്പാടെ ചെവി ആരും കടിച്ചിരുന്നാരുന്നാ മതി പുള്ളിക്കാരൻ വല്യ ആളായിരിക്കുക പുള്ളിക്കാരൻ വല്യ ആളായിരിക്കുക അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ വല്യ ആളാവണ്ട ബീസ ബീബി അറിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മുടെ ശാരദാമ്മയെ ജാമ്പത്തിൽ ഇറക്കുന്ന ദിവസമാണ് നമ്മുടെ മധുസൂദനം പിള്ള സാറ് പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നി ശരി ശരി മിസ്റ്റർ മധുവിനെ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ജാമ്യം കൊടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ എതിർക്കാതെ ഞാനൊരു വികാര ജീവിയായ മനുഷ്യനാണ് അവളോട് എനിക്ക് പണ്ട് മുതൽ ജാമ്യം എഴുതി വെച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ എഴുതി വെച്ചു മിസ്റ്റർ മധു താല്പര്യം കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം കിട്ടിയത് അത് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം പോയി കൊച്ചുങ്ങളെ കണ്ടാട്ടെ വേണ്ട മധുവിന്റെ കരുണ്യത്തിൽ എനിക്ക് ജാമ്യം വേണ്ട ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി ഇത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ ജാമ്യം എഴുതി വെച്ചു നിങ്ങളെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമില്ല അതും മിസ്റ്റർ മധുവിനെ കരുതി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം പാടം തന്നിലെ വീണ് അതിലോരി വേണിത്തോക്ക് കർത്താഹോക്കിൻഡോട്ട് പറഞ്ഞ് മോള നബീസ 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 ബീവി പാപ്പ വിളിക്കുന്ന തൊട്ട് വാ മോള ഹസനാരിക്കൊരരിമ മഹളുണ്ട് ആയിഷ പെണ്ണ് അവള് കസലൈല കണ്ണുമുണ്ട് ചന്തവുമുണ്ട് എന്താണ് പാപ്പ ആ പാപ്പാടെ പുന്നാര മോളോട് പാപ്പ ഒരു കാര്യം പറയാ പറയാ നമ്മുടെ ശാരദ വരുമ്പോഴേ അവളോട് ചോദിച്ച് അവളുടെ കെട്ടിയൻ ദേവി എവിടാന്നൊന്ന് അറിയണം എനിക്ക് വയ്യ പാപ്പ നബീസ ഓടേ നബീസ എന്താ അണ്ടി മുണ്ടാത്തത് നബീസ ഓടേ നബീസ പാപ്പാട് മോളെ നബീസ നബീസ എന്താണ് പാപ്പ പാപ്പ കച്ചവടം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നിന്റെ കെട്ടിയും കാരണം വന്നു ആന്നോന്ന് അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ രവി എവിടാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പാപ്പാക്ക് അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടും ആയിരം രൂപയും പൊന്നും കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മോളെ നമ്മൾ വലിയൊരുത്തനെ കൊണ്ട് കിട്ടി എങ്ങാണ്ടൊക്കെ 
来来来，拿着你说。मधु जाम्यशब्द चिंतन निशब्द जीविकवानियावर जीविया जीवर शारदपाड़ी शारद सहोद क शारदयोड़ा वीटल
സാരമില്ല കുഞ്ഞ് എനിക്ക് ശരീരം വല്ലാതെ വരുന്നു നീ ഒന്ന് താങ്ങിക്കേ ആരാണ് കടലാസിന്റെ കയ്യിൽ തന്നത് എനിക്കറിയൂല നീ പറയൂല ഇല്ലേ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞു ആരാണ് നിന്റെ കയ്യിലെ കടലാസ് എന്ന് എനിക്കറിയൂല എന്തായിരുന്നു അത് എനിക്കറിയൂല ആർക്ക് കൊടുക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ പറയൂല ഇല്ലേ ഇല്ല 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 മോനെ പറയരുത് പറയരുത് മരിക്കണോ നീ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കണോ നീ പ്രയോഗം ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഇനിയോ എടോ താൻ പോയി 
പറ്റിയിരിക്കില്ലേ പറ്റിയിരിക്കില്ല വെള്ളം കൊടുത്തോ എനിക്കുടനെ ഒരിടം വരെ ഒന്ന് പോണം രാത്രി കുറെ ഇരുട്ടിയെ വരൂ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി സാറിന് ഇത്ര അത്യാവശ്യം എന്താ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറയത്തുമില്ല ഞാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ വരാം എന്തായാലും മധു വന്നിട്ട് പോയാ മതി സാറ് മധുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ വരണ മധു എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ വലിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അത്രയും ചേച്ചു വെച്ചു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മധു ഒരുങ്ങി കെട്ടിയെന്ന് ഇറക്കും നോക്കണ സാർ ഇപ്പൊ തലമുറ ജീവാൻ പോലും ശ്രദ്ധയില്ല മധു വന്നു തോന്നുന്നു എല്ലാ പടത്തിലും മാറി ഇടണേ വരണ സാർ അത് വേറെ ഏതോ കാറാണ് ഞാൻ ഉടനെ പോയിട്ട് വേഗം ഒന്നും വന്നേക്കാം സാർ ഇവിടെ നിൽക്കണം ഞാൻ അടുക്കളെ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് 
ആ കേട്ടോ മിസ്റ്റർ മധു നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം വായിച്ച് ഇവൾ കാണിച്ച പരാക്രമം ഒന്നും പറയണ്ട അവസാന ഭാഗം വായിച്ചപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി ഞാനൊരു പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടിരുന്നത് വായിച്ചു ഞാൻ കരയുന്ന കണ്ട് എന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ കെട്ടിയോളും രണ്ടാം നമ്പർ കെട്ടിയോളും പിള്ളേരെല്ലാം കൂട്ടത്തിയെന്ന് ഒരു കരച്ചിലായിരുന്നു അപ്പോ കാറ്റിൻപിള്ള മുഴുവൻ വായിച്ചോ ഉത്തരവ് ഒരു കാശ്മീർ എടുത്ത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇരുന്ന വായിച്ചു നമ്മുടെ സാറവിടെ ഏത് സാറ് ഞങ്ങളുടെ ട്യൂഷൻ മാസ്റ്റർ ഭാവന വന്നാൽ എനിക്കൊരു ലഹരിയാണ് സാറിനെ അവിടെ എങ്ങും കാണുന്നില്ല ശാരദയോട് ഒരു പ്രത്യേകത കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ആളുകൾ പറയുന്നു പോലെ അത്രയൊന്നുമില്ല ശാരദ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണല്ലോ എന്റെ നോവലിലെ മറ്റെല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശാരദയോട് മധുവിന് അതിരു കവിഞ്ഞ ഇഷ്ടമുണ്ട് ഒരു സാധാരണ പെണ്ണല്ല ശാരദ ആ മാനസിക ഘടനയാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിന്റേത് പിന്നെ ഇതൊരു നോവലല്ലേ ശാരദ വളരെയധികം ദുഃഖാനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആദാ വന്ന ഭർത്താവ് കാരണമല്ലേ അപ്പോ കാസിമ്പിള്ള കാര്യം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഉത്തരവ് അവൾ ഹൃദയമുള്ളവളാണ് തന്റെയുടെ കാര്യം തോന്നുമെങ്കിലും ഒരു പണിയുണ്ട് നമ്മൾ കീഴ്വായ്പൂലിരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ കർത്താവദ്ദമാണ് ഏവാൻ തനിക്കിതുപോലെ കുറെ കഥയുണ്ട് മിസ്റ്റർ മധു ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ വിളിക്കട്ടെ വേണ്ട ഉടനെ അങ്ങ് മാറും നമുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാൻ പോ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് പോ അതെ അതെ ശരി കുഞ്ഞി ശാരദയുടെ കാര്യം ഓരോന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുഞ്ഞിനെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ പേര് കിട്ടിയത് എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല കാപ്പി കുടിക്കണം കാപ്പി മാത്രം മതി ശാരദയ്ക്ക് അവളുടെ കൊച്ചിനോടുള്ളതിനേക്കാൾ സ്നേഹം മനസ്സാർന്നുണ്ട് വളരെ ശരി കഥ എഴുത്തുകാരനുള്ള സ്നേഹം പോലും കഥാനായിക്ക് കുഞ്ഞിനോടില്ല ഉത്തരവ് സാറെന്നെ കൂടെ കൂടെ കാണുമെങ്കിലും ശാരദയുടെ ഈ കാര്യം എപ്പോ പോകും ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാ നാളെ ആ മമ്മൂട്ട കേസ് അവധിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാ പോയിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്നിടത്തൊക്കെ പോയിട്ട് നാളെ അങ്ങ് വരും മതി മതി എന്നാ ഞാനിങ്ങോട്ട് എന്നാ ചെല്ല് ഇപ്പോ തലവേദന എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ആശ്വാസമുണ്ട് ആ ബോറം പോയപ്പോൾ അല്ല എന്റെ നായികയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പലതും ഓർത്തുപോയി മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ 
ഒന്ന് മഹാകവി വള്ളത്തോൾ അടുത്തത് മഹാകവി കുമാരനാശൻ മറ്റൊന്ന് അജ്ഞാതനായ കലാകാരൻ അജ്ഞാതനായിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കലാകാരൻ അപ്പോൾ എന്റെ ഫോട്ടോ അർഹിക്കുന്ന നിലയിൽ തന്നെ അല്ലേ വിശ്രിക്കുന്നത് ഓഹോ ഇതാണല്ലേ അർഹിക്കുന്ന നില പറ്റിതിരിക്കരുത് അപ്പൊ എന്നെ തിരിച്ചിട്ടതായിരിക്കും മധു നിങ്ങളെ കാണാൻ ആരോചനകളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിലും രാജഭക്തൻ കുറുപ്പിനെ ഇടിച്ചിടിച്ച് സർക്കാർ ഈ നിലവാരത്തിലേക്ക് ആക്കി കളഞ്ഞില്ല കേടോ താൻ ഇനിയും ഈ രാജഭക്തിയും കൊണ്ടൊക്കെ നടക്കാതെ ഇടിച്ചിടിച്ച് ഈ പരുവായില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യവന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇടിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇന്നും മുറതെത്താവ രണ്ടു നേരവും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളെ ഇടിച്ചാലും കൊന്നാലും ഒരു വിവരവും കിട്ടത്തില്ലെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം തന്നോട് ആ രവിയെ പറ്റി അവർ ഇനി ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയാതെ എന്ന് പറയാതെ പറയത്തില്ല എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇടി നിൽക്കും രവി എവിടെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ കൊന്നാ പറയത്തില്ല കൊള്ളാം കുറുപ്പെ കൊള്ളാം താൻ ഇന്നു മുതൽ മനുഷ്യനായി തനിക്കറിയാം ആ അറിയാവടോ ഇത് താൻ ഇനി എന്നെ ഇതിക്കുള്ള എന്തോ എടുക്കാനാണ് ചാങ്ങ് ചത്തോട്ടെ എന്നോട് കോവിക്കുന്ന എന്തിനാ മമ്മൂട്ടി തനിക്ക് ഒരു ജീവപര്യന്തം ഉറച്ചതാണ് തന്റെ കെട്ടിയോള് ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ കെട്ടിയോളില്ല നടക്കണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു വിഷമം അവൾ കാശ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുത്തില്ല അവളുടെ രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും തടസ്സമായി നിൽക്കില്ല എന്നാ നബീസ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം രഹസ്യമായിട്ട് ഞാൻ തന്നോട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒഴിഞ്ഞ ശരിയിലേക്ക് പോകാം ആരാ പുള്ളിക്കാരൻ 
നീ പോലീസിനെ പിടികൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ മധുവിനോട് സംസാരിക്കാം എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അപ്പുവിനെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കിത്തരണം എന്റെ മകളെ അവര് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നു അതിനും ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കിത്തരണം ശാരദയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തും ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദാഹം കൂടി ശാരദ മനസ്സിലാക്കും ഒരമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇതുവരെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു ഞാൻ തളർന്നു പോയി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ അപകടത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതാഗ്രഹത്തിനും എന്റെ നിർവികാരമായ ഈ ശരീരം വിധേയമാണ് ശബ്ദമായി ചിന്തിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വികാര ജീവിയായി പോയി ഓഹോ മധുവായിരുന്നു നമ്മുടെ സാറെന്താണ് കൂട്ടിലടച്ച മെരുകിനെ പോലെ മുറിയിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് സാറിന് ജലദോഷമാണ് അച്ഛാ മധുവിന് അവാർഡ് വാങ്ങാൻ ചെല്ലാൻ കമ്പി വന്നിരിക്കുന്നു ഓഹോ ഞാൻ പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ആരും എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നതും ഇഷ്ടമല്ല എന്തോ എന്റെ ഒരു പ്രകൃതി അങ്ങനെയായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ ഞങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് ഇവിടെ താമസ 
ചിന്ത പഞ്ചാരാണെന്ന് മനസ്സിലായി വളരെ ശരി ഈ നിൽക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയാമോ രവി അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണ്ട അല്ല പരിചയപ്പെടുത്തിയേ വെക്കൂ കേട്ടാ ദ്രോഹി നീ ഒരു മനുഷ്യനാണോ പളുങ്ക് താനെഴുതിയ നോവലാണല്ലേ പിന്നെ ആരെഴുതിയ നോവലാണ് വാദിച്ചു നിൽക്കാൻ ഭാവമുണ്ടോ ഞാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഞാനൊരു വികാരജീവിയാണ് വികാരജീവി വികാരജീവി താൻ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതണ്ട എന്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയാണ് ആ പ്രസിദ്ധീകരണ ശാലക്കാരുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്റെ പുസ്തകം ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്റെ അടുത്ത് വന്നു തന്നെ കൊണ്ട് എന്റെ നോവൽ പ്രസിൽ കൊടുപ്പിച്ചു വികാരജീവി അക്ഷരമോഷിക്കുന്നവനാണോ വികാരജീവി മൂന്ന് വർഷമായി ഞാൻ ഒളിവിലാണ് എന്റെ വീട് അവർ തകർത്തു എന്റെ ഭാര്യയെ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്റെ മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നഖത്തിൽ മൊട്ടു സൂചി വരെ തറച്ചു എന്റെ കൺമുമ്പിൽ ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്റെ മകൾ അമ്മിണിയെ തല്ലുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു നിന്നു ഈ നിൽക്കുന്ന അക്ഷരക്കള്ളനെ അപമാനിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു കൊച്ചു പെണ്ണിനെ രാത്രിയിൽ റോഡിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടില്ലേ ആ ഗതി കെട്ട പെണ്ണ് എന്റെ മകളാണ് എന്റെ മകൾ അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സ് പതറാതെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരിക്കുക എന്റെ പുസ്തകം താൻ അവകാശപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ അത് സഹിച്ചില്ല എന്റെ കരളിലെ ചോറയിൽ പേര് മുക്കിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അത് എഴുതിയത് അത് ഞാനാണ് എഴുതിയത് എന്തിനാണ് മധു ഇങ്ങനെ അന്തസ്സില്ലാ സംസാരിക്കുന്നു ഇതെന്ത് നാശമാണ് നിങ്ങൾക്ക് റോഡിൽ പോയി നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൂടെ അവരിങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞോ പോലീസ് നേരത്തെ മുറിക്കകത്ത് പോയത് പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യാനായിരുന്നില്ലേ എനിക്ക് അപ്പോഴേ മനസ്സിലായി രക്ഷപ്പെടണമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷമിച്ചാൽ ഇനിയും ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വരും പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് ക്ഷമിക്കുന്നില്ല രവി എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് സംഭവിച്ചത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതാ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൈകളിൽ വിലം കുഴിക്കും വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അപ്പുവിനെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ട അവനെ ഇറക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരാൻ ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ തെറ്റുകാരനല്ല ശാരദി നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയി അയ്യോ ഇതെന്ത് നാശമാണ് എന്റെ ഹൃദയം നിറയെ നീയാണ് നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജീവനക്കാരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് നീ എപ്പോഴാണ് വന്നത് നീ എന്താണ് മിണ്ടാൻ നിൽക്കുന്നത് നിന്നെ മാമനാണ് പിടിച്ചത് മോളെ 
ചേട്ടന്റെ കൂടെ പൊയ്ക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലെന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് എഴുതി കൊടുത്തത് ഏമാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കണം തൊപ്പി പോയാ ഒന്ന് രണ്ടൊന്നും അല്ല നാലഞ്ച് കുടുംബം പട്ടിണിയാവും ഏമാന്റെ താൻ ആ രവിയുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണിന്റെ ചായക്കടയിൽ പോവാറുണ്ടോത്തിന് താൻ ആ പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് കേസ് അന്വേഷണത്തിന് പെണ്ണ് കെട്ടിയാണോ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണ് തന്നെ കബളിപ്പിച്ച് തന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടലാസ് തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്നാ ഞാനിങ്ങോട്ട് എന്നാ ഞാനിങ്ങോട്ട് സ്വീകരണം കൂടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നു ക്ഷേമമായിരുന്നു ഡി എസ് പി അദ്ദേഹം മാലയിട്ടു ഐ ജി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ ഒരു പേഴ്സിനകത്താക്കി ഏമാന്റെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തു പോലീസുകാർ കൈയ്യടിച്ചു ഞാൻ ഏമാന്റെ അടുത്തായിരുന്നത് അത് വളരെ നന്നായി എനിക്ക് കുഞ്ഞിനോട് ഒരു സങ്കടം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ തൊപ്പി പോവും നിങ്ങൾക്ക് തൊപ്പിയില്ലല്ലോ എന്റെ ഉദ്യോഗം പോവും അത്ര ആശ്വാസം നിങ്ങൾ പറ്റുള്ളൂ ഓ ഒന്ന് പോകാൻ അച്ഛാ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ത് കാര്യം അച്ഛൻ ലോക്കപ്പിൽ പോയി രവിയെ കാണണം സാധ്യമല്ല അച്ഛൻ നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ വേണ്ട സഹായം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓ മനസ്സിൽ ഒരു സ്വൈര്യവും ഇല്ലാതായി എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പ്രതിഫലം പറ്റി അച്ഛന് വയ്യെങ്കിൽ ഞാൻ ലാക്കാപ്പിൽ പോയി രവിയെ കാണും അച്ഛന് വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കും ആരാത് എന്താണ് വന്നത് നിങ്ങളേതാ അമ്മണി ഇവിടെയാണോ താമസിച്ചിരുന്നത് അതെ നിങ്ങളാരാ അവളുടെ അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മയാ രവിയുടെ ഭാര്യ അതെ നമ്മൾ ഇരിക്കണം വേണ്ട ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മനഃപൂർവ്വം രവിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചതല്ല എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ എങ്ങാനും വന്നു ഇല്ലല്ലോ അവരിപ്പോ വീട്ടിലില്ലേ ഇല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത് ഒരാഴ്ചയായി ഞാൻ പോകുന്നു നിൽക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത് നിങ്ങൾ തല്ലിയോ ഇല്ല കാണാൻ ഇറങ്ങി പോയതാണോ അല്ല പിന്നെ ചേച്ചി പറയണ്ട ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താണ് ശാരദ ശാരദ ചേച്ചി ഇവിടെ താമസിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അന്വേഷണം ഉടനെ ആളുകളെ അയക്കാം എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും എന്താണ് കാര്യം എന്നോട് പറയണം സ്വന്തം അഞ്ചത്തിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പറയണം അവനെ കണ്ട അവൻ കരയും അപ്പൂ എന്റെ മോൻ കരയും എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ പതറിയിരിക്കും കുഞ്ഞേ നീ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും നോക്ക് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ പിടിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാനാണ് എന്നെനിക്ക് വല്ലാത്ത വേദന 
നിന്റെ കൈ ഒന്നിങ്ങോട്ട് നിന്നിട്ട് നിന്റെ കൈ ഒന്നിങ്ങോട്ട് നിന്നിട്ട് അയ്യായിരം രൂപയോ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ഒറ്റക്കൊടുത്തതിന് അവരെനിക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ് ഈ രൂപ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ വേദന മാറുകയില്ലോ മാലതി മുൻകൈ എടുത്താണ് ഡിഫൻസ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറിയുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാകരുത് ഇല്ല എല്ലാവരെയും ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാനും കേസ് ബാധിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഡിഫൻസ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സിയാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അർഹസ്യ കത്ത് വക്കീലിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛനോട് ഒട്ടും ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു ജാമ്യവാദത്തിന്റെ വിധി അറിഞ്ഞാലുടൻ ജാമ്യം എഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള തയ്യാറോടെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടിയിൽ രണ്ടുപേരും എന്റെ കാറിലുണ്ട് മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് കെട്ടിക്കോളാം മാമ ഇപ്പൊ നമ്മള് അവളെ കെട്ടി നമ്മള് തൊപ്പി പോകും മാമ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കള് അപ്പഴേ ഇപ്പൊ യൂണിഫോണ ഇട്ടെങ്കിലും ഒരു കുറവില്ല മാമ നബീസാന രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് കെട്ടിക്കോളാം കേട്ടോ മാമ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ അവിടെ കെട്ടിക്കുന്നില്ല
ചോരയിൽ നിന്ന് ഒരായിരം പേരുയരുന്നു ഒരായിരം പേരുയരുന്നു ഉയരുന്നു അവർ നാടിൻ മോചനരണാങ്കണത്തിൽ പടരുന്നു എന്തിനും കരുത്തുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർ എന്നെയും നിന്റെ മമ്മൂട്ടിയെയും ഇത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും വീണ്ടും മണവറയിലേക്ക് പോകാം എന്റെ ശാരദ എവിടെ പോകളെ വരൂ അയ്യോ നബീസ എന്തു പറ്റി നബീസ എന്തു പറ്റി ശാരദ എന്താ മനെ വീട്ടിനകത്തോട് ഞാൻ വരൂല ഞാൻ വരൂല അപ്പു എന്താടാ അങ്ങനെ പറയുന്നു മോനെ നിന്റെ അമ്മ ഒരിക്കലും ചീത്തയാവില്ല എന്തായിട്ടെന്താ സുഖമില്ല ഞാൻ കാണേണ്ടത് കണ്ടു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ അച്ഛന്റെ കൂടെ കണ്ടു എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ ഞാൻ പോകുന്നു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ മോൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാൻ ചീത്തയാണ് അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരു കളങ്കമാണ് ഞാൻ ഞാൻ ചീത്തയായി പോയി എല്ലാം എന്റെ തെറ്റ് എന്നെ മറന്നേക്കൂ ഞാൻ ആകെ തകർന്നു പോയി മക്കൾക്ക് ഞാൻ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി രവി ഒരിക്കലും തകരരുത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒരു മാലാഖയെ പോലെ പരിശുദ്ധയാണ് ആ ശരീരം ഒരു കഴുകൻ കൊത്തി മുറിയേൽപ്പിച്ചു പക്ഷെ ആ ഹൃദയം കളങ്കമറ്റതാണ് ചേച്ചി എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിച്ചു അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദേവോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പോലും അവർ കണ്ടു നിൽക്കാൻ തയ്യാറായി എനിക്ക് ആപത്ത് വരുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ചേച്ചി അവരുടെ ശരീരം അടിയരെ വെച്ചു അവരുടെ വലിയ മനസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ രവി പോലും നിസ്സാരനാണ് വിളിക്കൂ രവി രവി നിങ്ങളൊരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് ഒന്നുകൂടി വലിയവനാവും സ്വീകരിക്കൂ അവർ വിളിക്കൂ രവി നാടിന് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നീ നിന്റെ മാംസം പോലും ചെന്നായി കിട്ടും നീ എന്റെ പതിവ്രതയായ ഭാര്യ പരിശുദ്ധയായ ഭാര്യ ഓരോ തുള്ളിച്ചോരയിൽ നിന്ന് ഒരായിരം പേരുയരുന്നു ഒരായിരം പേരുയരുന്നു ഉയരുന്നു അവർ നാടിൻ മോചന രണാങ്കണത്തിൽ പടരുന്നു രണാങ്കണത്തിൽ പടരുന്നു ഓരോ തുള്ളിച്ചോരയിൽ നിന്ന് ഒരായിരം പേരുയരുന്നു ഉയരുന്നു അവർ നാടിൻ മോചന രണാങ്കണത്തിൽ പടരുന്നു 